सो हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे काइजन कोस्टिंग दैट इज जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम में जो फोर मार्क्स का होगा वहाँ पे आपको एक यहाँ पे काइजन कोस्टिंग में से फोर मार्क्स का क्वेश्चन थियोरेटिकल मिल सकता है तो ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सो लेट स्टार्ट सो मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपके जितने भी आपके काइजन कोस्टिंग में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक प्रोडक्ट एक्स है उसे लॉन्च करना है फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोडक्ट एस एक्स लॉन्च करना है तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा वो होगा वैल्यू इंजीनियरिंग तो वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि हमारा जितना भी अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमारा जितना भी हमारा सप्लाई किस तरह होगा हमारा इक्विपमेंट किस तरह से होगा हमें इस तरह से सेट करना है जिससे हमारा जो मार्केट में किस तरह से रिक्वायरमेंट है कस्टमर के किस तरह से रिक्वायरमेंट सेफ्टी एंड जो क्राइटेरिया है वो सभी फुलफिल हो जाए तो फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट एक्स लॉन्च करना है तो सबसे पहले हमारा जो भी स्टेप होगा वो होगा वैल्यू इंजीनियरिंग वैल्यू इंजीनियरिंग में हम क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे हम टारगेट कोस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं टारगेट कोस्टिंग का क्या मतलब है कि हमारा कोई भी हमें टारगेट सेट करना है कि इतना ही हमारा एक्सपेंस होना चाहिए तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपना जॉब भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं उसके बाद जितना भी जो हमने फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट एक सेवर लॉन्च कर दिया तो क्या उसके बाद कोई भी चांस नहीं है कि आप अपना जितना भी आपका कॉस्ट है वो कट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि काइजन कोस्टिंग वहाँ पर सेकेंड यूज़ होता है पहला होता है हमारा फर्स्ट स्टेप में टारगेट कोस्टिंग उसके बाद हमारा यूज होता है काइजन कोस्टिंग तो यहाँ पे हमें ऐसे स्मॉल स्मॉल एरियाज को टारगेट करना है जो वहाँ पे स्मॉल स्मॉल हम कोस्ट कटिंग या कोस्ट रिडक्शन जो भी पॉसिबिलिटीज है वो कर सकते हैं जो हमारा टारगेट कोस्टिंग से भी हमारा नीचे एक्सपेंस हो जाएगा इस तरह से ये काइजन कोस्टिंग का काम करता है उसके बाद थर्ड पॉइंट है जो ये जो मैंने स्मॉल स्मॉल ये जो तीनों पॉइंट बताया ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स टारगेट कोस्टिंग में हमें एक बार कर दें फॉर एग्जाम्पल हमने टारगेट सेट कर लिया उसके बाद जो भी उसके टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी होगी बट काइजन कोस्टिंग में ऐसा नहीं है हमें जितना भी स्मॉल स्मॉल एरिया है वो टारगेट करने हैं उसके बाद कंटिन्यूसली हमें उस पर काम करता रहना चाहिए मीन जितना भी प्रोडक्ट एक्स हमें लॉन्च कर दिया फॉर एग्जांपल उसका जो लाइफ साइकिल है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल हमें कंटिन्यूसली उस पर काम करना है एंड काइजन कोस्टिंग वहाँ पर आपको हेल्प करेगा कि आपका जितना भी प्रोडक्ट एक्स का जो अपना जितना भी प्रोडक्ट एक्स का लाइफ साइकिल है वहाँ पे कंटिन्यूसली हमें प्रोसेस करना है जिससे हमारा कॉस्ट कटिंग है वो कंटिन्यूसली होता रहे तो हमने यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं थियरी से तो सबसे पहला होता है पॉइंट है मीनिंग ऑफ काइजन कोस्टिंग इंट्रोडक्शन द इनिशियल वी रिव्यू मे नॉट बी कम्प्लीट एंड परफेक्ट इन ऑल कॉस्ट आस्पेक्ट देर मे बी ए फर्दर चांस ऑफ वेस्ट रिडक्शन कॉस्ट टाइमिंग रिडक्शन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट सर्च कंटिन्यूस कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक इज कॉल्ड काइजन कोस्टिंग तो मैंने यहाँ पे जिस तरह से एग्जाम्पल लिया था हमें ऐसा नहीं है कि टारगेट कोस्टिंग हमने सेट कर लिया उसके बाद कोई भी चांस नहीं है ये दोनों जो पॉइंट है वो फॉल होते हैं काइजन कोस्टिंग में तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद हमारा जिस तरह से मैंने बताया था कि कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे आपको चांस है उसके बाद भी चांस है कि हम अपना जो वेस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं एंड वो कंटिन्यूस प्रोसेस है द रिव्यू ऑफ कॉस्ट अंडर द टारगेट कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी इट नॉट रिजर्व जस्ट फॉर द पीरियड अप टू द कंप्लीशन ऑफ डिजाइन वर्क ऑन अ न्यू प्रोडक्ट देर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल कॉस्ट आफ्टर द डिजाइन फेज इज कम्प्लीटेड दो दिस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज आर फीवर देन ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज तो मैंने जिस तरह से बताया अगर हम वैल्यू इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं बट उसके बाद भी जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है तो यहाँ पे हमें ये जो काइजन कोस्टिंग वहाँ पे आपको हेल्प करेगा उसके बाद है मीनिंग ये आप आपको डेफिनेशन टाइप आपको दिया है कि मीनिंग क्या है तो काइजन कोस्टिंग रिफर टू द ऑन गोइंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम दैट फोकस ऑन द रिडक्शन ऑफ वेस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस देयर बाय फर्दर लोअरिंग कॉस्ट बिलो द इनिशियल टारगेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज इट इज़ अ जापानीज टर्म फॉर अ नंबर ऑफ कॉस्ट रिडक्शन स्टेप दैट कैन बी यूज सब्सिक्वेंट टू द इश्यू ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन टू द फैक्ट्री फॉर मैंने यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल अगर आप समझ गए तो ये आपको जितने भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो इजिली समझ आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल हमने टारगेट कोस्टिंग में सेट किया था जितना भी हमें कॉस्ट उससे भी हम बिलो कॉस्ट हम ला सकते हैं काइजन कोस्टिंग की हेल्प से तो ये जो काइजन कोस्टिंग है हमें कंटिन्यूसली उसे इंप्लीमेंट uh, करना होगा एंड कंटिन्यूसली जो भी स्मॉल स्मॉल एरिया को टारगेट करके उसे हम कॉस्ट रिडक्शन किस तरह से कर सकते हैं यही
यहाँ पे प्रोडक्शन में या जो असेंबली या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में हमारे जितना भी वर्क स्टेप एक्स्ट्रा होता है वो भी हम एलिमिनेटेड कर सकते हैं बाय यूजिंग काइजन कोस्टिंग तो ये भी प्रोसेस है काइजन कोस्टिंग का एलिमिनेशन ऑफ वर्क स्टेप्स इन द दिस एरियाज दस काइजन कोस्टिंग इज इंडेंटेड टू रिपीट मैनी ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग स्टेप्स कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली ये एक की है आपको एग्जाम पे लिखने लिए अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली रिफाइनिंग द प्रोसेस देर बाय एलिमिनेटिंग आउट एक्स्ट्रा एलिमिनेटिंग आउट एक्स्ट्रा कोट कोस्ट एट इच स्टेट तो मैंने जिस तरह से बताया आपको कंटिन्यूसली अगर करेंगे प्रोसेस तो आप जितने भी स्टेप है वहाँ पे आप अपना कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है काइजन कॉस्टिंग वर्सेस वैल्यू इंजीनियरिंग कॉस्ट रिडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम काइजन कॉस्टिंग आर मच स्मॉलर देन दो अचीव्ड विथ वैल्यू इंजीनियरिंग बट दिस आर स्टिल सिग्निफिकेंट सील्स सिंस कॉम्पिटेटिव प्रेशर आर लाइकली टू फोर्स डाउन द प्राइज ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम एंड एनी पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन अलाउ अ कंपनी टू अचीव अटेन इट टारगेटेड प्रॉफिट मार्जिन तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपने जो भी हमारा प्रोडक्ट एक्स लॉन्च किया था फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी पे लॉन्च किया था उसके बाद हमारा टारगेट कॉस्टिंग था थर्टी फाइव बट अगर हम अगर हम मार्केट जहाँ कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमें इस तरह से हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो फॉल हो गई फोर्टी फाइव से तो फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर फॉल होगी सेलिंग प्राइस फोर्टी फाइव से तो हमारा जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम हो जाएगा अगर हमने कोई ऐसा काइजिंग कॉस्टिंग इंप्लीमेंट किया है जिससे हमारा कॉस्ट पुल बनाया था मीन सेविंग का पुल बनाया था फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे प्रोसेस किया जिससे हमारा टोटल कॉस्ट कटिंग हो गया फाइव से तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो प्राइस है वो भी फाइव से रिड्यूस हो गई बट यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर आपका फाइव से जितना भी कॉस्ट है वो कटिंग हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो हाउ मेनटेन है तो इस तरह से काइजिंग कॉस्टिंग वर्क करता है आपको लिए ये काइजिंग कॉस्टिंग बहुत ही हेल्पफुल होगा तो अगर आप कोई भी फॉर्म होगी तो उसके लिए अगर आप कंटिन्यू कॉस्ट कटिंग प्रोसेस करेंगे तो वह बहुत ही हेल्पफुल होगा तो आई होप आई होप आप काइजन कॉस्टिंग का जितना भी मीनिंग है वो समझ गए होंगे सो थैंक यू